Ciao a tutti, io sono Lodovico Dincau e oggi andremo a scoprire che cos'è Microsoft Forms. Praticamente è un fantastico prodotto della famiglia Microsoft 365, quindi se siete detentori di questa licenza avrete sicuramente questo prodotto eh, a vostra disposizione. Ci permette di fare dei sondaggi molto accurati, molto dettagliati, che sono poi, eh, possi è possibile poi usufruire a questi sondaggi da desktop, ma anche da cellulare piuttosto che da tablet. Potete condividere i vostri sondaggi con tutte le persone eh, esterne alla vostra organizzazione piuttosto che eh, renderle accessibili solo all'organizzazione interna oppure a gruppi ristretti di persone. Così vi possono aiutare per fare la raccolta eh, indagini, raccolta di informazioni, eccetera. Allora, vediamo come si accede a Microsoft Forms. È un prodotto praticamente online, quindi bisogna accedere a office.online dal nostro browser web. Apriamo il browser, andiamo praticamente su Office. Com e facciamo invio. Accedendo qui vediamo che sulla sinistra ci sono diversi prodotti di Microsoft e questi sono tutti i prodotti che, sono, che è possibile utilizzare online, che non sono come la versione desktop, sono un po' più limitati ma ci permettono comunque di utilizzarli. Ad esempio se premo Excel posso andare a fare un foglio elettronico all'interno del Office Online e poi si salverà tutto all'interno di Office Online. Però adesso andiamo ad approfondire Microsoft Forms. Come lo trovo? Vedete che sulla sinistra ci sono questi, però sui eh, pallini che vedete qui in alto a sinistra se premo vedo altre applicazioni però anche qui non me le mostra tutte vedete c'è force ma non me le mostra tutte se faccio tutte le app in questo caso allora sì, vedo tutte le applicazioni allora pian pianino nel canale andremo a vederle un pochino tutte e scopriremo a che cosa servono oggi approfondiamo appunto forms quindi cerchiamo fo e ecco che compare nel momento in cui clicchiamo qui possiamo chiudere la finestra precedente e ecco che siamo all'interno di forms Sotto qui trovate dei gruppi e se avete dei siti di SharePoint già creati può essere che trovate più gruppi perché poi noi possiamo andare a gestire anche i nostri eh, sondaggi, i nostri sondaggi, le nostre interviste all'interno dei gruppi di SharePoint in modo che poi quando abilitiamo qualcuno ad accedere al eh, sito di SharePoint automaticamente vedrà anche i nostri forms. Questa cosa la approfondiremo in un'altra lezione. Oggi ci concentriamo nell'uso specifico di forms quindi generico senza l'appoggio di SharePoint. Quindi andando in alto, ecco che troviamo Aggiungi nuovo modulo. Cliccando qui si apre Forms, una caratteristica standard di tutti i software online di Microsoft 365 è che quando io praticamente eh, faccio un qualsiasi tipo di operazione si autosalva in automatico, vedete che lui dice salvato, non c'è nessun titolo. Se io vado qui e faccio un F5, aggiorno la pagina, vedo già il mio form salvato quindi se io adesso chiudessi questa pagina comunque io l'avrei avviato e dovrei andare ad eliminarlo se non è eh, eh, mia intenzione andare a utilizzarlo quindi tutto quello che facciamo in qualsiasi momento facciamo una modifica viene istantaneamente salvato questa è una cosa bellissima perfetto qui lui ci dice guarda qui ci sono le domande e qui ci sono le risposte che sono quelle che poi otterremo quando gli utenti andranno a rispondere perfetto andiamo sulle domande e andiamo a qui sul modulo senza titolo quindi andiamo a dare un oggetto Uh, sondaggio di uh, uh, ricerca diamo proprio un titolo poi mettiamo la descrizione questa è una descrizione del sondaggio dove possiamo appunto andare a mettere una descrizione più accurata di cosa tratta questo tipo di eh, indagine poi una cosa bella è che ad esempio possiamo giocare con i caratteri quindi possiamo andare ad abbellirlo grandirlo, grandirlo renderlo più piccolo eh, possiamo fare eh, un po' quello che eh, vogliamo facciamo il grassetto quindi possiamo giocare anche col formato che è una cosa interessante possiamo però anche aggiungere delle immagini quando vedete queste concine sulla destra o sulla sinistra che compaiono è perché ci permette di aggiungere degli elementi a quello che scriviamo quindi se andiamo qua possiamo caricare da eh, ricerca immagini e si usa Bing che è il motore di ricerca di Microsoft piuttosto che carichiamo dal nostro PC piuttosto che prendiamo l'informazione da OneDrive quindi se noi andiamo qui e facciamo ad esempio un YouTube, YouTube, visto che siamo su YouTube, facciamo una ricerca e vado a caricarmi magari questo loghetto qua. Faccio un bel aggiungi, lui me lo scarica dal web, lui adesso lo va a caricare, a prescindere di quanto sia grande l'immagine, poi lui la adegua in automatico, vedete? La adegua. Quindi facciamo questa cosa qua e io ho fatto il eh, mio bel titolo. Poi prima di andare a fare il sondaggio potrei dire, perfetto, non mi piace bianco così, voglio giocare subito con il tema. Quindi vado direttamente su tema eh, qua su e vado a scegliere il tema del mio eh, sondaggio. Quindi vedete che posso andare ad abbellirlo, ok? Quindi una volta che ho scelto il tema, oppure faccio più e posso caricare un'immagine personalizzata o posso personalizzare i colori, ok? Quindi 
andate con immagini personalizzate e tornate al discorso di prima, ricerca immagini, andate qui, cercate un'immagine che vi piace come tema di sfondo, oppure ne caricate una eh, dedicata. Se eh, non vogliamo fare questa cosa qua, torniamo fuori, basta cliccare anche su tre puntini o facciamo un clic fuori e andiamo praticamente a realizzare il nostro sondaggio. Allora, qui facciamo nuovo, quando clicchiamo su eh, appunti giungi nuovo ci dà delle selezioni. Questa è la classica selezione eh, con i pallini, possiamo fare il testo, una valutazione, ad esempio vedete che faccio le, le star, piuttosto che vado a mettere una eh, domanda e dico di rispondere con una data. Ma ne ho anche molti altri, se faccio clic sulla freccetta che vedete qui in basso, io vedo che praticamente ho una classificazione, eh, liquid, un caricamento file che chiedo di caricare un file all'utente eh, per qualche motivo, piuttosto che il net eh, promoter. E praticamente qui posso dare la scala da 1 a, a 10. Però diciamo che adesso posso rendere poi anche l'opzione obbligatoria, se volete, posso scegliere se l'utente eh, può, deve rispondere oppure può saltare la domanda per completare il sondaggio. Adesso lo cancelliamo e facciamo quello classico, facciamo una scelta. Ad esempio se veniamo qui e facciamo eh, ti piace il canale di Lodovico, ok, e qua facciamo la risposta multipla, sì oppure facciamo no. Possiamo ovviamente aggiungere altre eh, risposte, forse ad esempio. Poi fatta questa cosa qua io posso giocare eh, eventualmente con questo drag and drop e spostare le risposte se ho bisogno. Queste freccettine qua si attivano quando avete più domande inserite perché potete cambiare l'ordine delle domande. Poi sotto possiamo dire scelta singola piuttosto che scelta multipla oppure che è obbligatoria piuttosto che no. Se andiamo sui tre puntini Vediamo che praticamente abbiamo praticamente eh, ordine causale delle opzioni, quindi lui le sposta in modo eh, casuale, perché magari se dovete fare un test per capire se qualcuno ha capito quello che ha imparato da un corso, no? potrebbero copiare uno con gli altri, quindi dicono la risposta 1, la risposta 2, la risposta 3. Se metto ordine causale, quando io accedo al sondaggio, l'ordinamento di queste risposte varia in modo causale, quindi... Eh, può essere che la 1 um, la seconda volta che ci accedo diventa la 3 quindi diventa più difficile andare a copiare posso fare un elenco a discesa vedete dove posso andare a fare il click e quindi posso diciamo giocare eh, un pochino posso immettere anche un sottotitolo alla eh, domanda quindi posso fare, aggiungere diverse eh, informazioni aggiungi ramidificazione qui posso andare avanti fine del modulo ok posso giocare veramente con queste cose ve le potete personalizzare come eh, più vi piace quindi ok abbiamo fatto la prima facciamone un altro paio giusto per facciamo la valutazione che è quella delle stars classiche di amazon eh, dai una uh, valutaz valutazione al canale di lodovico ok qui posso mettere le stelle il numero posso cambiare anche il numero di stelle che vado poi eh, a far comparire tendenzialmente 5 ovviamente è il, il, so, lo standard e anche qua sui tre puntini compaiono altre proprietà, quindi diciamo che ogni elemento che andiamo ad inserire nel nostro forms poi ha le sue proprietà aggiuntive che posso andare a giocare eh, qua giù con i tre puntini. Anche in questo caso vedete come per il titolo qui posso mettere un'immagine, quindi potrei fare immagine, posso addirittura aggiungere un video, quindi faccio vedere il video e poi faccio fare la risposta all'utente perché voglio vedere in base al video che ha guardato se ha capito o no quello che ha eh, visionato, quindi potreste fare anche un corso dove accedo col sondaggio, ad ogni risposta faccio vedere un video e ad ogni video mi aspetto poi la risposta finale, così poi dalle risposte capisco se l'utente ha capito oppure no. Piuttosto che appunto metto un'immagine, clicchiamo fuori così scompare il tutto, facciamone ancora una, andiamo ad esempio qua sotto e facciamo ad esempio eh, la, facciamo la selezione, sezione, però qui posso fare una sezione dove cambio la sezione, quindi Qua ho fatto un tipo di eh, analisi, quindi soluzione, ho praticamente la domanda 1 e la domanda 2. E qui ho il titolo, poi, ed è la sezione 1, ok? Se faccio i tre puntini, io potrei duplicare la sezione con tutte le domande e poi le vado a modificare, piuttosto che la rimuovo completamente, piuttosto che sposto la sezione 1 e la faccio diventare sezione 2. Quindi qui vado giù e do un altro titolo alla sezione, quindi eh, sezione numero 2. Poi posso dare un... un una descrizione se voglio qui faccio aggiungi elemento andiamo sempre qua e facciamo ad esempio linked ok quando vengo qui ho una risposta multipla orizzontale in questo caso qua domanda istruzione 1 istruzione 2 e qua do la risposta sempre come al solito 
eh, proprietà aggiuntive qua sotto, obbligatoria o non obbligatoria, l'immagine se la voglio. Qui la copio, qui la elimino e qui potrei spostarla su di un livello come dicevo prima. Quindi vado proprio a fare la divisione. Perfetto, quando io ho finito di fare questa cosa qua, vorrei vedere come l'utente la vede quando accede, prima di andare a condividere questa cosa. Quindi potrei premere il tasto anteprima. Se premo anteprima, quando l'utente entrerà, la vedrà esattamente eh, così. Qua ci sono i tre puntini, perché posso abilitare anche lo strumento di eh, lettura immersiva, quindi se qualcuno ha bisogno di eh, sentire quello che c'è scritto, preme qua e va a leggere. Per me è una cosa un po' assurda, perché no, non ha molto senso. Però diciamo che... Eh, qui compare, ok, vedete che è comparso così, qua compare appunto, eh, ciao lo dico, quando invii questo modulo il, proprietà, il proprietario vedrà il tuo nome e indirizzo email. Questo se ovviamente il sondaggio viene rilasciato eh, all'interno dell'organizzazione, dove quando l'utente entra all'interno dell'organizzazione entra col suo account. E se entra col suo account, io con l'opzione che vi faccio vedere a breve, posso decidere se registrare o non registrare l'utente che, eh, che ha eseguito il sondaggio. Se il sondaggio lo lascio pubblico, ovviamente eh, chiunque può accedere, anche voi che mi state guardando potreste accedere, perché anche se siete esterni all'organizzazione. Però il, lo svantaggio di questa cosa qua è che quando non c'è un account associato, non è possibile... Eh, impedire all'utente all che entra di fare un bel F5 e ripetere il sondaggio andando a sforzare poi i risultati se state facendo delle indagini. Ci deve sempre essere un account per eh, garantire la risposta univoca al sondaggio, quindi questo è quanto. Se avete degli amici e dovete fare un sondaggio tra di voi va benissimo anche renderlo pubblico, utilizzate questo strumento che è bellissimo e vi fate un sondaggio in 4 e 48. Quindi questo è come viene visualizzato in modalità desktop. Come verrà visualizzato in modalità cellulare? Clicco su cellulare e ecco che quando io aprirò il link che vi farà vedere tra poco, io col cellulare lo vedrò esattamente eh, così. Ok, quindi vedete proprio due stars, poi faccio avanti, mi fa proprio un'anteprima e vedo proprio le eh, varie opzioni come, eh, su, come sono e posso anche testare proprio con le risposte. E qui faccio invia e lui praticamente lo invierebbe. Perfetto, qua su è il bottoncino indietro per andare indietro. E ritorno praticamente in modifica il mio forms. Ok, ora ipotizziamo che abbiamo fatto tanti sondaggi prima di andare a vedere la parte finale, no? E eh, com'è la gestione? Nel senso che quando io torno poi adesso su forms, ok, vedete che qui ho il mio uh, sondaggio, la mia indagine che ho fatto, però magari ne ho creati tanti e diventa poi magari difficile andare a gestirli, no? Quindi ho quelli recenti, quelli uh, aggiunti, poi ho condivisi con me se me li condividono altri, no? quindi questa è una cosa molto rapida e qui posso usare il filtro di ricerca piuttosto che andare qui e fare un elenco e vederli tutti così. Però magari può essere scomodo, è meglio magari andare a categorizzare queste cose qua, quindi se scorro verso il basso qui trovate tutti i miei moduli. Se clicco su tutti i miei moduli, ok, entro su questa nuova sezione e qui trovo il mio sondaggio. A questo punto io potrei andare qui in alto a destra e fare nuova raccolta. Ecco che io qui posso andare a creare una cartella, quindi cartella mese aprile ad esempio, no? E faccio a cre eh, crea, perché qui ci voglio mettere tutti i sondaggi che vado a, a creare nel mese di aprile. Poi io cosa faccio? Un semplice drag and drop. Prendo il mio sondaggio e lo trascino dentro questa cartella. Perfetto, io qua ovviamente posso andare a metterne quanti ne voglio. Se clicco nella cartella vedete che vado a moduli personali, cartella mese di aprile. Se torno indietro, torno indietro così. Ipotizziamo poi che io voglio prendere questo sondaggio. Ho sbagliato cartella a metterlo dentro. Come faccio? Tre puntini, quindi andate sopra, tre puntini, e fate rimuovi dalla raccolta. Piuttosto che voglio spostare questo sondaggio in un gruppo di SharePoint, che poi faremo un approfondimento più avanti, ok, clicco qui e lo sposto nel gruppo. Se faccio copia, duplico, quindi vado proprio a copiarlo e potrei anche incollarlo, e poi potrei addirittura aprirlo. Comunque se faccio rimuovi, e poi torno indietro, e vedete che praticamente lo trovo qui. Io quando metto dentro nelle cartelle potrei anche decidere di cancellare tutta la cartella di aprile ed è questo anche che è molto interessante, fare il tasto sui tre puntini, fare elimina, ok, e faccio elimina, io l'ho cancellato, però non, cance non sparisce il tutto perché in realtà sulla destra c'è il cestino e qua posso andare a recuperare tutto quello che voglio, quindi vado qui e faccio un bel ripristina. Se io, questa era un'altra cartella che avevo fatto prima, faccio elimina anche dal cestino, ciao ciao, nel senso eh, non c'è più. Quindi questa è la cosa interessante delle eh, cartelle che si può andare a categorizzare tutto da qua e ovviamente posso andare a fare la ricerca piuttosto che mettere tutto in elenco in modo da vedere le cartelle e i sondaggi come se fossi su Esplora Risorse. Questo è un po' il plus delle eh, cartelle. 
Bene, prima di andare a vedere bene eh, le varie funzionalità anche la condivisione, andiamo nei tre puntini in alto, perché qui c'è una cosa molto interessante, la multilingua, possiamo rendere il sondaggio multilingua, quindi se andiamo su multilingua e facciamo un aggiungi lingua qui sulla destra, e dopo ci diamo anche la lingua, quindi ad esempio l'inglese, Stati Uniti, e facciamo poi il clic sulla matetina, così facendo noi andremo in edit, vedete io l'avevo già precompilato per fare prima, quindi pull of search, vedete la lingua originale in cima, e sotto quello che voi volete convertire nella lingua poi questa è una descrizione e qui vedete se clicco vedete se clicco fuori vedo l'originale se clicco do you like channel of lodovico yes no e ve lo compilate tutto vedete qui c'è un'altra opzione e mettete la, la frase ok quando avete finito fate un bel indietro e ecco che avete praticamente fatto questa cosa poi ipotizziamo appunto facciamo l'anteprima io vengo qua faccio l'anteprima e qui vedete che adesso compare la lingua quindi vedete qua è tutto in italiano ma se io adesso clicco qua e faccio un bel inglese ecco che si converte tutto in inglese così il pool diventa accessibile a chiunque con tutte le lingue che voi vorrete andare ad inserire qua quindi adesso torniamo indietro sui tre puntini potrei anche decidere di stampare il modulo ecco che potrei andare a stamparlo perché magari oltre alla, alla, um, alla selezione online potrei stampare il modulo farlo fare in classe in aula su stampa e poi magari potrei riportarmi io manualmente le risposte per ogni utente che è un po scomodo ovviamente che no, non ha veramente senso però diciamo che anche quella c'è quella cosa impostazioni ok prima di andare alla condivisione dobbiamo decidere come deve funzionare il nostro forms quindi quello che dicevo prima chiunque può rispondere quindi se io clicco qui chiunque abbia il link può andare a rispondere al mio eh, sondaggio alla mia indagine ricordo che se poi faccio un bel f5 io posso ripetere di nuovo il sondaggio e quindi potrei votare due volte la stessa opzione perché non essendoci l'account non ho modo di eh, vincolare la risposta univoca alla persona perché non so mai chi si presenta se vado all'interno dell'organizzazione posso decidere se o non registrare eh, la, il nome della, della persona e posso dire una risposta per persona quindi il la persona non può fare più di una risposta oppure specifici utenti della eh, organizzazione ok diciamo che eh, qui è tutti gli utenti dell'organizzazione invece questo specifici utenti quindi poi andrebbe condiviso adesso io lo lascio aperto a tutti ad esempio poi sotto ho altre opzioni e ad esempio qui ho eh, faccio così che così lo vediamo un pochino meglio praticamente che cos'ho ho oh, accetta le risposte perché potrei bloccare il sondaggio in qualsiasi momento posso dare una data di inizio del sondaggio quindi magari parte da domani e finisce in data da, da, da capire ok quindi posso dare proprio l'inizio e la fine che fa in automatico poi quando finisce si chiude se uno prova a rispondere non funziona più posso mettere l'ordine causale che era quello che dicevo prima posso eventualmente andare a, a flegarlo da qui Posso mostrare l'indicatore di stato, ok, di quanto ho già fatto, quindi ho 100 domande e mi dice la percentuale di quanto io sono andato a rispondere. Posso mettere un ringraziamento che quando premo il bottoncino invia la risposta è stata inviata. Virgola, grazie. Quindi posso andare a personalizzarlo eh, direttamente io. Ricevute la risposta, quindi quando qualcuno va a compilare il sondaggio consenti ricezione delle risposte dopo l'invio. Quindi dopo l'invio eh, ricevo le risposte, quindi ehm, consente ricezione delle risposte dopo l'invio. Oppure ricevi notifiche tramite posta elettronica per ogni risposta, che ovviamente se lo date a tanti poi eh, questa cosa è brutta. Però se fate un sondaggio tra voi, tra 10 persone, tra il vostro gruppo di lavoro, questa cosa è interessante perché quando qualcuno risponde, avete fretta di vedere i risultati di, delle risposte di gruppo, vi arriva la notifica, voi entrate e vedete man mano che va avanti le, eh, i risultati. Perfetto, una volta che voi avete scelto tutte queste opzioni, ok, possiamo chiudere con i tre puntini perché restano memorizzate, ovviamente, quindi impostazioni, vedete, restano esattamente così. O cliccate anche fuori, basta cliccare anche fuori, sparisce tutto. Perfetto, a questo punto andiamo su condividi e qui cosa succede? Vi dà un, un link che è eh, lunghissimo e questa cosa qua non è affatto bella perché, vedete, di default vi dà questo link qua. Allora noi facciamo un bel accorcia url e se noi andiamo qua vedete che è molto più corto scusate non l'ho copiato ecco adesso l'ho copiato quindi una volta che l'ho copiato lo metto qua eccolo qua e questo è molto più pulito da andare a passare l'url corto quindi quando io metterò questo ok già funziona se lo metto vedete che parte già il sondaggio io quindi io qui posso andare a rispondere vedete che pagina di 1 di 2 perché ho fatto due sessioni due pagine le sessioni diventano anche pagine no 
Poi però oltre al link posso mettere il QR perché magari devo fare un manifesto e voglio che le persone vadano a rispondere, quindi qualcuno potrebbe andare lì col cellulare, inquadra il QR senza mettere il link e si apre il sito in automatico. Piuttosto che potrei inglobarlo in un sito web, e quindi qua ho l'istruzione HTML per andare a inglobarlo nel sito web, piuttosto che lo voglio direttamente mandare via email e mi si apre praticamente la posta elettronica col link breve. E qua posso personalizzarlo e qua mandarlo magari a una lista di persone. Ok. Capita questa cosa qua, io potrei anche ottenere un link per duplicare il sondaggio e poi andare a modificarlo, piuttosto che condividerlo a, a, a un collaboratore, quindi ottiene un link per visualizzare e modificare. Quindi potrebbe farlo anche un altro collaboratore se io dessi questo link. Perfetto, fatto questa cosa qua, abbiamo capito che abbiamo fatto il sondaggio, andiamo di qua e rispondiamo, quindi piace il canale? Assolutamente sì. Eh, dai una valutazione al canale Lodovico, facciamo un bel 5 star. Andiamo di qua, domanda, qua facciamo opzione 1, opzione 2, perfetto. Io adesso lo invio. Invio un'altra risposta perché eh, l'ho lasciato aperto e voglio inviare un'altra risposta. Sempre così, facciamo un 4 star stavolta, facciamo opzione 1 e opzione 2. E facciamo invia, perfetto, ho dato due eh, opzioni. Se noi adesso andiamo uh, di qua, quindi torniamo su Forms, no? facciamo un bel F5 e qui ci sono, c'è il mio Forms e ho due risposte. Se io adesso clicco qua, ok, entro che sono il proprietario del forms perché ovviamente l'utente non vede le risposte perché ritorna a quello che, che dicevo prima l'utente viene qui e, viene, e vede questo e qui vedo le risposte quindi se vado su risposte ecco che poi mi visualizzo i risultati qua vedo praticamente che è anonimo 1 anonimo 2 praticamente perché sono entrato senza account l'ho lasciato aperto tutto altrimenti potrei vedere chi fisicamente ha fatto le risposte il tempo medio che è stato dentro ogni singola persona ok e poi vedo le risposte, di, eh, posso scegliere se vedere come ha risposto il singolo utente. Quindi qua poi bisogna stare attenti anche alla privacy, perché eh, se eh, registrate l'utente e voi vedete, volete vedere cosa risponde il singolo utente, dovete dichiararlo, perché altrimenti va un po' contro la privacy. Però vi permette di fare sia uno che l'altro, farlo anonimo piuttosto che non anonimo. È una vostra scelta, vi dà la possibilità di giocare come volete. Sotto vi dà praticamente le statistiche generalizzate per ogni singola risposta, vedete due risposte sul sì, qua c'è un 2, ho un 4 e mezzo perché ne ho fatto una sul 5 e una sul 4 e qua ci sono eh, i grafici, mi fa vedere come è stata esposta eh, l'opzione, eh, la risposta su, su quest'ultima domanda. Ogni oggetto che andiamo a inserire ha un suo grafico di analisi predisposto. Poi la cosa bella è che posso aprirmelo anche in Excel, premo su Excel, lui mi fa il download del, di questa cosa qua e qui ecco che noi vediamo praticamente una tabellina ok che poi io posso andare ad analizzarmi farmi un mio grafico fare tutto quello che voglio con le varie opzioni che i vari utenti sono andati a rispondere in questo caso ho tutto anonimo ok e posso andare a fare eh, della reportistica sopra il mio eh, sondaggio un'altra cosa bella che eh, molti magari non sanno è che poi il risultato di questa cosa qua poi io prendo l'excel con Power Automate ad esempio potrei trasferire questo dato in automatico all'interno di SharePoint e poi con Power BI potrei connettermi al file che Power Automate ha trasferito quindi potrei prendere proprio questo risultato, metterlo in SharePoint e collegarmi con Power BI per andare a fare una, un report su, sul sondaggio o sui sondaggi che sono stati fatti quindi in realtà Power, eh, Microsoft Forms ci permette di fare molte altre cose poi andando associandolo associandolo ad altri eh, tool però diciamo che questo era più un, un video di introduzione al software quindi ci dà l'opportunità poi di gestirlo all'interno di gruppi di SharePoint ok eh, piuttosto di gruppi di Teams perché potremmo anche integrarlo all'interno di eh, dei gruppi di Teams all'interno delle chat possiamo poi collegarci con Power BI eh, per fare della reportistica sotto, sopra quindi è un po' l'ecosistema Microsoft che sta dietro a questa cosa qua, però singolarmente funziona eh, così, è veramente molto molto semplice come strumento e offre appunto delle pot potenzialità aggiuntive andando ad associarlo agli altri strumenti eh, Microsoft. Bene, anche con questa lezione è tutto, spero sia stato di vostro rendimento, se è così è lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento così mi aiuterete a sostenere appunto il canale e a portarlo avanti nel tempo. Invece in descrizione trovate altri sistemi per supportarmi, ad esempio potreste comprare una bella tazza del canale con lo slogan BI for you, Business Intelligence per eh, voi. 
oppure trovate altri sistemi per andare a sostenermi ad esempio con una donazione una tantum bene con questo è tutto vi ringrazio molto per avermi seguito ci vediamo al prossimo video a presto ciao